ടു റീച്ച് ദി അൺ റീച്ച് ഈഡൻ ടി വിയുടെ ശ്യാം സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാം ഇരു കോട്ടൺ മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്ത് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാം ഈ കോട്ടൺ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാഠം പഠിക്കുന്നു പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പാഠം പന്ത്രണ്ട് പാഠത്തിൻ്റെ വിഷയം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു മനഃപാഠവാക്യമായിട്ട് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ അതിങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനായ പൗലോസും തനിക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിന് തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സകല ലേഖനങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവയിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ ശേഷം തിരുവഴുത്തുകളെപ്പോലെ അതും തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി കോട്ടിക്കളയുന്നു രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിലാണ് പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനായ പൗലോസും തനിക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിന് തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സകല ലേഖനങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവയിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ ശേഷം തിരുവഴുത്തുകളെപ്പോലെ അതും തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി കൂട്ടിക്കളയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് ഇവിടെ പൗലൂസ് എഴുതിയതായ ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരഭിപ്രായം പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല സഭകൾക്കായിട്ടും തൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കായിട്ടും സഹ വേലക്കാർക്കായിട്ടും പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ് എഴുതിയതായ ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചില അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ചിലത് നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രയാസമുള്ള ചില ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പത്രോസ് പറയുകയാണ് പൗലോസ് എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങൾ ചിലത് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രയാസമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ ശേഷം തിരുവഴുത്തുകളെപ്പോലെ അതും തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി എന്തു ചെയ്യുന്നു കോട്ടിക്കളയുന്നു ഇവിടെ വചനം നാം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ദൈവ മക്കൾക്ക് പത്രോസ് നൽകുന്നു ഇവിടെ പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ ചില വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും അറിയാം എല്ലാ വചനങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ല നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല ഇവിടെ പൗലോസ് എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ ചില വ്യക്തികൾ ദൈവ മക്കളാകട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിവില്ലാത്തവരും അവരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു അവരെങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് ഇവിടെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അറിവില്ലാത്തവരും കൂടാതെ അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ അസ്ഥിരത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ഥിരതയുള്ള മനസ്സില്ലാത്തവർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള തിരുവഴുത്തുകളെ പോലെ തന്നെ അവർ ഈ വചനങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം നാശത്തിനായി എന്തു ചെയ്യുന്നു കോട്ടിക്കളയുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നത് പലരും പലരുടെ നാശത്തിനായിട്ട് വചനങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യുന്നു കോട്ടിക്കളയുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് കോട്ടിക്കളയുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ഇഷ്ടം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിത്യജീവനാണ് നശിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ചില വചനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ എന്താണ് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങൾ ന
നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വചനങ്ങളെ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് കൂട്ടിക്കളയുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ഒരു വിഷമമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ പൗലോസ് എഴുതിയ ഉദ്ദേശത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലല്ല ചില ദൈവമക്കൾ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടത് എന്ന് പത്രോസൂടെ വളരെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വയം ചിന്തിക്കുക എല്ലാ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണോ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എല്ലാ വചനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണോ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ ചില വചനങ്ങൾ എത്ര വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകാത്ത വചനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാ വചനങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക എല്ലാ വചനങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതല്ല അതിൽ ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രയാസം കൂടാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാം നേരിടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടെ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ലേഖകൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലേഖകൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സത്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങൾ നാം നേരിടുമ്പോൾ അത് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും നമ്മൾ ധരിക്കാതെ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ലേഖകൻ നമ്മോട് പറയുന്നു രണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പറയും എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൊണ്ട് അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്തം സ്ഥിരത വിട്ട് വീണ് പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലേ സ്നേഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൊണ്ട് അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി സ്വന്തം സ്ഥിരത വിട്ട് വീണ് പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വചനങ്ങളെ കോട്ടിക്കളയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മൾ നാം ആർജിച്ച ക്ഷമകൾ ഒക്കെയും നശിക്കുവാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം പറയുന്നത് അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി നാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്ത് നാം പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം പ്രത്യക്ഷമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പാഠം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മെയിൻ ഹെഡിങ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന വചനങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ തിങ്കൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു ദൈവ പൈതലിനും ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് നാം ആദ്യമേ സമ്മതിക്കണം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കുക വേദപുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏത് സത്യ അന്വേഷിക്കും ഒരു കാര്യം നാം സ്വയം ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ പ്രയാസമുണ്ടാകാൻ കാര്യം നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാം നേടിയവരല്ല ലീ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല നമ്മൾ അജ്ഞരാണ് ഇപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം അജ്ഞരാണ് ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ചില മർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അദൃശ്യമായി കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം നാം ആജ്ഞരാണ് നമ്മുടെ അറ
പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യമായതിനെയാണ് പ്രത്യക്ഷം വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യം പേശക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റ് അതിനെയാണ് വൈരുദ്ധ്യം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വചനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ സ്വയം ചിന്തിക്കുക ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ ബൈബിളിനെ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന് അറിയാം ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ വലിയൊരു സത്യമുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ പറയുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ എന്തില്ല വൈരുദ്ധ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ല തെറ്റില്ല പെശകില്ല എന്താ കാര്യം തിരുവഴുത്തെല്ലാം നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് തിരുവഴുത്തെല്ലാം എന്താണ് ദൈവശ്വാസികം ആണ് കൂടാതെ പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് ദൈവകൽപ്പനയാൽ പരിശുദ്ധ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തതാണ് സംസാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം പരിശു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംസാരിച്ച ഈ ദൈവവചനങ്ങൾ പിന്നെ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തില്ല ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ എന്തില്ല വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം അത് ആര് ആരുടെ വചനമാണ് ദൈവശ്വാസികമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇവിടെ പൗലോസ് തീമത്യോസിനെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ തീമത്യോസിനോട് ഒരു ഉപദേശം ഇവിടെ പൗലോസ് നൽകുകയാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സഹപഠനമാണ് ദൈവ കൂട്ടുവേലക്കാരനാണ് തീമത്യോസ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവവേല ചെയ്ത ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോസ്തനായ തീമത്യോസ് ഇവിടെ പൗലോസ് തൻ്റെ സഹപഠനായ തീമത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പറയുകയാണ് സത്യവചനത്തെ നീ സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീപത്യോസിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യവചനത്തെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷ്മമായി അല്ലേ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്താ കാര്യം നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ട് തീമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തീമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വേശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വൃതന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും നാം തള്ളിപ്പറയുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യും തള്ളിപ്പറയും നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ നമ്മോട് വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ചു കളയുന്നതിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വാക്വാദം ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനെ സാക്ഷിയാക്കി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്ന് പൗലോസ് തീമത്യോസിനോട് പറയുകയാണ് വീണ്ടും തീമത്യോസിനോട് പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വചനമാണ് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പൗലോസ് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ തീമത്യോസിനോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ നീ സൂക്ഷ്മമായി വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നിവിടെ പറയാണ് എന്താ കാര്യം എന്താ എൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വേശുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വൃതന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന രക്ഷ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ലഭിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ വൃതന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഞാൻ സകലവും സഹിക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സകലവും സഹിക്കുന്നു വീണ്ടും പൗലോസ് പറയുന്നു നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ആത്മീയമായി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ത് പ്രത്യാശ നമുക്ക് നൽകുന്നു നാം കർത്താവിനോടുകൂടെ വീണ്ടും ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്ന പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ വാഴും വീണ്ടും പറയുന്നു നാം തള്ളിപ്പറയുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ എന്തെയും തള്ളിപ്പറയും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഉപദേശം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ തീമത്യോസിന് പൗലോസ് നൽകുകയാണ് 
വീണ്ടും പറയുന്നു കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ചു കളയുന്നതിനല്ലാതെ ആ വാചനം ഒന്ന് പ്രത്യേകം അടിവരയിട്ട് വായിക്കുക കേൾക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ വചനം കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ചു കളയുന്നതിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വാക്വാദം ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനെ സാക്ഷിയാക്കി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക പലപ്പോഴും ഇന്ന് ദൈവവേലയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ ഗോളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വാക്വാദങ്ങൾ പല വാക്വാദങ്ങളും ഒരു ഗുണവും ലഭിക്കാത്തതാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്വാദമാക്കി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതായി അതിനെ തീർക്കരുത് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പൗലോസ് പറയുന്നു ഒരുവനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ വെറുതെ വാക്വാദം ചെയ്യരുത് എന്ന് തീമത്യൂസിനെ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ സത്യവചനത്തെ എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം യഥാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രസംഗിക്കണം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി കൂടാതെ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ തിമ്മത്യൂസിനാണ് പൗലൂസ് നൽകുന്ന ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക നീ എങ്ങനെ വചനം കൈകാര്യം ചെയ്യണം സത്യമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നീ സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം സത്യമായിരിക്കണം നീ പുറമേ നിന്നിൻ്റെ വായിലൂടെ വരുന്ന വചനങ്ങൾ ദൈവം നൽകുന്ന വചനം മാത്രമായിരിക്കണം നീ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയരുത് ആരെയും ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജടീകമായി നീ സംസാരിക്കരുത് കൃപയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് തിമ്മത്യൂസിനോട് പറയുകയാണ് സത്യവചനത്തെ നീ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം യഥാർത്ഥമായി ഇന്നത്തെ പാഠം തന്നെ അതാണ് കോട്ടിക്കളയാൻ പാടില്ല കോട്ടിക്കള ജനതയും നിന്റെ പ്രാണന് തന്നെ നാശം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സത്യവചനത്തെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം യഥാർത്ഥമായി ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവവേലക്കാര് സുവിശേഷ ഗോളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വേലക്കാര് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് ഇത്രയും സഭ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും സഭ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇത്രയും വേർതിരിവുണ്ടാകുമായിരുന്നോ അല്ലേ ദൈവം നൽകിയത് ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒരു സത്യമാണ് ഒരു സ്നാനമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പല സ്നാനം പല ഉപദേശം അല്ലേ വചനത്തെ പലരും എന്തു ചെയ്യുന്നു കോട്ടിക്കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് തീമത്യൂസിന് നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താണ് നീ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം വചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി തന്നെ സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചാൽ എന്താ നേട്ടം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നിനക്ക് ലജ്ജ കൂടാതെ നാണിക്കാതെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയും എന്നിവിടെ പറയുന്നു താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ഉപദേശങ്ങൾ പൗലോസ് തീമത്യൂസിന് നൽകുകയാണ് നീ ക്രിസ്തു വേശുവിൻ്റെ നല്ല ഫടനായി നിൽക്കുക നല്ല സോൾജറായി നല്ല കമാൻഡുമായിട്ട് നിൽക്കുക വീണ്ടും പറയുന്നു ദാബീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക സകല സമയത്തും നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം അപ്പോൾ കർത്താവിനെ എപ്പോഴും നനച്ചിരിക്കുക അവന് വേണ്ടി ഓർത്ത് അവനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം പൗലു സ്വയം ധൈര്യത്തോട് പറയുകയാണ് കർത്താവിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം അത് അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പൗലൂസ് തന്നെ തൻ്റെ തന്നെ അനുഭവം പറയുകയാണ് ഞാനൊരിപ്പോൾ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകമെന്നെ എന്ത് എന്തായി കാണുന്നു ലോകമെന്നെ ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായി കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചങ്ങല ധരിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമോ ചലിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഒരു ബന്ധനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൻ ബന്ധ ബന്ധനാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പല രീതിയിലുള്ള ചങ്ങൽ അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകം അവനെ ആരായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായിട്ട് കാണുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളെ പലരും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ പരിഹാസ പാത്രമായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ പൗലോസ് എന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സമൂഹം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായി കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചങ്ങൽ ധരിച്ച് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് തീമത്യൂസിന് പൗലോസ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ സത്യവചനത്തെ എങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ എന്താ നേട്ടം നീ ഒരിക്കലും നാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം പറയുന്നു പലപ്പോഴും ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വചനത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്തോരില്ല അല്ലേ ദൈവവചനത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല എന്ന് ആദ്യമേ
ഉയർപ്പിന് ഞായറാഴ്ച ശബദം ആരാധിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ പല പല ഉപദേശങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ അമർത്ഥ്യതയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ഉപദേശമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അനേകർ വചനത്തെ കൂട്ടിക്കളയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വചനത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കടന്നുകൂടി എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വചനത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല പക്ഷേ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് അനേകർ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു സ്വയം ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ആ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് സ്വയം തോന്നുന്നു എന്താ കാര്യം ഒന്ന് ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രചോദനവും നാം പലപ്പോഴും തള്ളിക്കളയുന്നത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് സ്വയം നാം ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ട് നാൽപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ദൈവമക്കളാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പുസ്തകമാണ് മാനുഷ്യ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തെറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി പലരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പകർത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ബൈബിൾ എഴുതി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ പെശക് വരാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഒരിക്കലുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈരുദ്ധ്യം തോന്നാൻ കാര്യം വൈരുദ്ധ്യം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് കുഴപ്പമാണ് വചനം നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വചനം കറക്റ്റായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അതിലെ പെശക് കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് താഴ്മയുടെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും മനോഭാവത്തോടെ നാം ബൈബിളിനെ സമീപിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു താഴ്മയുടെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും മനോഭാവത്തോടെ നാം ബൈബിളിനെ സമീപിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അല്ലെ നമ്മുടെ അറിവിനെന്തുണ്ട് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അജ്ഞരാണ് പലപ്പോഴും അജ്ഞരാണ് നമുക്ക് ഞാനോട് സ്വയം തോന്നും പക്ഷേ ബൈബിൾ വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം അജ്ഞരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ നാം അംഗീകരിക്കുക അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്ന് ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് ബൈബിൾ വചനത്തിൽ എന്തില്ല വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല മനുഷ്യനാണ് ബൈബിൾ വചനത്തെ കൂട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വൈരുദ്ധ്യം ഉള്ളതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ ഭാഗത്ത് നാം പഠിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സത്യസന്ധമായി ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സത്യസന്ധമായി ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആമുഖത്തിലെ പഠിച്ചു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ എന്താണ് പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്ന് നാം ആദ്യമേ സ്വയം സമ്മതിക്കുക അല്ലേ എത്ര അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം സമ്മതിക്കുക ബൈബിൾ വചനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൂൾ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഉപകരണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ടൂൾ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എനിക്കൊന്ന് മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാം ആ ഹെഡിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധാപൂർവവും കൈകാര്യം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കിട്ടും അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സത്യസന്ധമായും
സ്വയം ചിന്തിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ പ്രയാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഹെഡിങ്ങിലൂടെ തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം രണ്ട് ഉപകരണം അവിടെ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഉപകരണം പറയുകയാണ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം സത്യസന്ധമായും സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് സത്യസന്ധത സത്യസന്ധമായും രണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവവും കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ചില വചനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം അതെന്താ പറയുന്നത് സകലവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് പരമാർത്ഥതയിൽ പ്രസ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാനോ എൻ്റെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ ഇവയെല്ലാം മനഃപൂർവമായി തന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജനം നിനക്ക് മനഃപൂർവമായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടുപിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യമാണ് സകലവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കുമ്പോൾ യരുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ യഹൂദന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയ യരുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദാവീദിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി പക്ഷേ നിർമ്മിച്ചത് ദാവീദിൻ്റെ മകനായ ശലോമോനാണ് അപ്പോൾ അനേകരുടെ സഹായത്താലാണ് യരുസലേം ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അനേകർ ദൈവസന്നിധിയിലം കൊണ്ട് കാഴ്ചവയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ സമ്പാദ്യം നല്ലൊരു പങ്കും ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ദാവീദും ഇവിടെ ഔദാര്യമായി നൽകുന്നു ജനം ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും ഔദാര്യമായി നൽകുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് സകലവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ഞാൻ നൽകുന്ന എല്ലാ സമ്പാദ്യവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു നിൻ്റെ ബലമാണ് നിൻ്റെ കൈയാണ് നിൻ്റെ കൃപയാണ് എനിക്കിതെല്ലാം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറയുന്നു രാജാവായ ദാവീദ് പോലും പറയുന്നു സകലവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ഞാൻ നൽകുന്ന എല്ലാ ദാനങ്ങളും നിനക്കുള്ളത് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനോ എൻ്റെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ ഇവയെല്ലാം മനഃപൂർവമായി തന്നിരിക്കുന്നു ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവമായി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധതയോടു കൂടി അപ്പോൾ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ദാവീദ് സത്യസന്ധതയോടു കൂടി ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടു കൂടി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് നിനക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും സദൃശ്യവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം സദൃശ്യവാക്യം രണ്ടിൽ ഏഴിൽ പറയുന്നു അവൻ നേരുള്ളവർക്ക് രക്ഷ സംഗ്രഹിച്ചു വയ്ക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കമായി നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു പരിചയം തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നേരുള്ളവർക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് പ്രത്യേകം അടിവരി ഇടുക നേരുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ബൈബിൾ വചനം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നാം നേരുള്ളവർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വക്രബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വചനത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വചനത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല വീണ്ടും ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു തീമത്തിയോസിനോട് പൗരോസ് പറയുകയാണ് നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നീ പറയുന്ന ഉപദേശത്തെയും നിന്നെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യുക സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ നാം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെഡിങ്ങിൽ എന്ത് പഠി പഠിക്കുന്നു സത്യസന്ധമായി അല്ലെ അതിനാണ് ഹൃദയ പരമാർത്ഥത എന്നിവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം നാം ആ വചനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തൊക്കെ വേണം ഹൃദയ പരമാർത്ഥത വേണം വചനം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്തായിരിക്കണം ശുദ്ധിയുള്ളത് ആയിരിക്കണം ഹൃദയ പരമാർത്ഥത വേണം രണ്ട് നേര് വേണം നേരുള്ളവനായിരിക്കണം അല്ലേ വളരെ നേരുള്ളവൻ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു പൗലോസ് തീമത്തിയൂസിനോട് പറയുന്നു നിന്നെ ഉപദേശം എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിച്ച് കൊള്ളണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്
നാം എന്തു ചെയ്യണം എന്നിവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ലേഖനൊരു ചോദ്യം ചെയ്യ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാത്ത അനേക വചനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നാം വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങളെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഹെഡിങ് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധാപൂർവവും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം നാം ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധാപൂർവവും ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ വചനത്തോടുള്ള സത്യസന്ധത കാണുന്നു എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക നാം വചനത്തെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തോട് നമ്മുടെയുള്ളതായ തീ താല്പര്യം സത്യസന്ധത എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണുന്നു രണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാം എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഈ വചനത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ദൈവം കാണുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാരെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ താല്പര്യവും നമ്മുടെ സത്യസന്ധതയും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത വചനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമെന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം അറിയണം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ നാം സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധാപൂർവവും സമീപിക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഇവിടെ പൗലോസ് എങ്ങനെയാണ് വചനത്തെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക പൗലോസ് വചനത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ പൗലോസ് പറയുന്നു ആകിയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്ത വണ്ണമല്ല ഓടുന്നത് ആകാശത്തെ കുത്തുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക അത്രേ ചെയ്യുന്നത് പൗലോസ് വചനത്തെ എങ്ങനെയാ സമീപിക്കുന്നത് അല്ലേ വചനത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം സത്യസന്ധത വേണം ശ്രദ്ധ വേണം നേരുള്ളവനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉപദേശത്തെ നാം നമ്മെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആകയാൽ ഞാൻ ലഭിച്ചി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്ത വണ്ണമല്ല അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്ത വണ്ണമല്ല ഓടുന്നത് ആകാശത്തെ കുത്തുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും നമുക്ക് ആകാശത്തെ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ കഴിയുമോ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തുകയാണെങ്കിലും അത് ആകാശത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ശക്തിയെ കളയുന്നു വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ശക്തി കളയുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പലരും വചനത്തെ വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക അത്രേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് ഇവിടെ വളരെയധികം വചനത്തെ വളരെ കാര്യഗൗരവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഏതൊരു ദൈവപൈതലും വചനത്തെ വളരെ സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധാപൂർവവും കൈകാര്യം ചെയ്യണം മനപ്പാഠവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കോട്ടിക്കളയരുത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വചനത്തെ കോട്ടിക്കളയരുത് ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യണം കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആരായി മാറാൻ പാടില്ല കൊള്ളരുതാത്തവനായി മാറുവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കൊള്ളരുതാത്തവനായി മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വചനത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഉപദേശമായി കൈക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കണം എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് വചനം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധാപൂർവവും അല്ലേ നേരോടെയും നിഷ്കളങ്കമായ മാർഗത്തിലും അല്ലേ നാം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ വലിയ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്ത് താഴ്മയോടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക താഴ്മയോടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൈകാര്യം അപ്പോൾ വചനത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സത്യസന്ധയും ശ്രദ്ധാവും ശ്രദ്ധയും വേണം വചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത
അല്ലെങ്കിൽ വിനയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ താഴ്മയുള്ള അനേക ദൈവദാസന്മാരെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ താഴ്മയുള്ള ദൈവമക്കളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെ അത് ദൈവ തേജസ്സായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും മോശയുടെ മുഖത്ത് നല്ല ദൈവിക തേജസ്സുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു വളരെ താഴ്മയുള്ളവനായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വഴി നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ താഴ്മയുള്ളവനായിരുന്നു വിനയം ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴ്മ വേണം എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ വചനത്തെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ദൈവം എന്ത് വേണം താഴ്മ വേണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു വലിയ അടയാളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖമുദ്രയാണ് താഴ്മ അല്ലേ ഇവിടെ പ്രയാസമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ താഴ്മയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ ചിലത് പ്രയാസമുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ താഴ്മയോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അവൻ അധികം കൃപ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നികളുകളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവൻ അധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃപ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരോട് എതിർക്കുന്നു നികളികളോട് അല്ലെ നികളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും നൽകുന്നു കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് പറയുകയാണ് ആകെയാൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിൽപ്പീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടെന്ത് ചെയ്യും ഓടിപ്പോകും വീണ്ടും പറയുന്നു ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരും വീണ്ടും പറയുന്നു പാപികളെ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവീൻ ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ചു കരവീൻ നിങ്ങൾ ചിരി ദുഃഖമായും സന്തോഷം വിഷാദമായും തീരട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും അപ്പോൾ താഴ്മയുടെ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് യാക്കോബ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വായി പറയുകയാണ് എന്താണ് താഴ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവം താഴ്മയുടെ അടയാളമാണ് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക മറിച്ച് ആരെ എതിർക്കുക പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിൽപ്പിൻ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അനേകർ പിശാചിനോട് കീഴടങ്ങിയിട്ട് ദൈവത്തോട് എതിർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇന്ന് അനേകരിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ മറിച്ച് ആരോട് എതിർത്തു നിൽക്കുക പിശാചിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുക വീണ്ടും പറയും ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരും ദൈവത്തിൻ്റെ സമീപത്തിലേക്ക് വരുവാൻ വരികയാണ് അപ്പം താഴ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ വിനയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ കഴിയൂ അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം താഴ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗർവിക്കോ ഒരു അഹങ്കാരിക്കോ അല്ലേ ഒരു നികളിക്കോ ഒരിക്കലും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നാം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പോകണമെന്നൊരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന താഴ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനോട് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ ആരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ വീണ്ടും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വചനമാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് തിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവിടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവിടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായി അറിയാവുന്ന ഒരു ബൈബിൾ വചനമാണിത് അല്ലേ എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് പറയുകയാണ് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യവസ്ഥകൾ സ്വയം നാം നമ്മെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം താഴ്ത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്
ശേഷിപ്പിക്കും അവർ യഹുവയുടെ നാമത്തിൽ എന്തു ചെയ്യും ശരണം പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായോ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ താഴ്മയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ എന്തു ചെയ്യുന്നത് ശരണം പ്രാപിക്കുക അതുകൊണ്ട് സബന്യാവ് പറയുന്നു നിൻ്റെ നടുവിൽ എങ്ങനെയുള്ള ജനതയെ ശേഷിപ്പിക്കും താഴ്മയും രണ്ട് താഴ്മയുടെ വേറൊരു അടയാളമാണ് ദാരിദ്ര്യം ഒരു ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ച് നടന്നാൽ പോലും അവിടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും താഴ്മയും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ താഴ്മയും ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള ഒരു ജനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശേഷിപ്പിക്കും അവർ യഹുയുടെ നാമത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയും പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം എന്തുവാ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും നേരെ മറിച്ച് തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം എന്തു ചെയ്യും താഴ്ത്തപ്പെടും അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു വലിയ മുഖമുദ്രയാണ് അടയാളമാണ് ദൈവപൈതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അടയാളമാണ് താഴ്മ അപ്പോൾ ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വേണം താഴ്മ വേണം താഴ്മയോടുകൂടി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക താഴ്മയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം താഴ്മയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തി താഴ്മയുള്ളവനെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ഇവിടെ പറയുന്നത് ചില ലേഖകൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു വളരെ ആർദ്രതയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ വളരെ കനിവ് കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ താഴ്മയുള്ളവർ രണ്ട് അവരെപ്പോഴും വേദപുസ്തക സത്യ സത്യങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിമപ്പെടുന്നവരാണ് വേദപുസ്തക സത്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും ഒരു വിധേയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും മൂന്ന് അവരുടെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് എപ്പോഴും ബോധം ഉണ്ടാകും അല്ലേ എനിക്ക് ഇത്രയേ അറിവുള്ളൂ എനിക്ക് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത്രയേ അറിവ് എൻ്റെ അറിവിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അവൻ സമ്മതിക്കും അടുത്ത് താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ദൈവവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളെക്കാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിവിടെ ലേഖകൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾ വചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അത് ആര് നൽകുന്ന കഴിവെന്ന് നമുക്കറിയാം ആര് നൽകുന്ന കഴിവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന കഴിവ് ബുദ്ധിയുള്ളവരെക്കാൾ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ദൈവവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകും ഇനി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് തിരുവെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും തിരുവെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും രണ്ട് കർത്താവ് ഡെയിലി ദിനം പ്രതി അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ സ്വഭാവം താഴ്മയുള്ളവരാണ് താഴ്മയുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ദൈവത്തിന് അവർ കീഴടങ്ങുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി കർത്താവ് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ് സീരസ വഹിക്കും വീണ്ടും താഴ്മയുള്ളവരുടെ വേറൊരു ലക്ഷണം അവരുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും വിനയാദീനമായിരിക്കും വളരെ എളിമയുള്ള ഹൃദയമായിരിക്കും അപ്പോൾ താഴ്മയുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് തിരുവഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും കർത്താവ് ഡെയിലി അവരോട് സംസാരിക്കും ഇനി വചനം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയും പിന്നെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എളിമ ഉള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഗുണമെന്താണ് താഴ്മ വേണമെന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാഠനമേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴ്മയാണ് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ട ഒരു ഉപകരണം എന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാഠനമെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബുധനാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ബുധനാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയവും ക്ഷമയും ദൃഢനിശ്ചയവും ക്ഷമയും ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതാണ് വിഷയം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സവിശേഷത പറയുകയാണ് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ബുധനാഴ്ചത്തെ പാടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് രണ്ട് ഏതാ വേണ്ട ക്ഷമ അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചത്തെ പാടത്തിൽ ദൃഢനിശ്ചയവും ക്ഷമയും ഇവിടെ
അല്ലേ അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസം എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്ന തലച്ചോറിലാണ് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ തലച്ചോറ് കുറച്ചുകൂടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷമയും ദൃഢനിശ്ചയവുമാണ് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ട അടുത്ത ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടൂള് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ദൃഢനിശ്ചയവും ക്ഷമയും നമ്മെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യ ലേഖകൻ ചോദിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ദൃഢനിശ്ചയവും ക്ഷമയും എങ്ങനെ നമ്മെ സഹായിക്കും ഗലാത്തീർക്കിട ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഗലാത്തീർ ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം മടുത്തു പോകരുത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും ഗലാത്തിയർ ആറിൻ്റെ ഒൻപതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം മടുത്തു പോകരുത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം പറയുന്നത് ആകെയാൽ അവസരം കിട്ടും പോലെ നാം എല്ലാവർക്കും വിശേഷാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പൗലൂസ് എന്താ പറയുന്ന ഗലാത്തിയ സഭയോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നാം എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല മടുത്തു പോകുവാൻ പാടില്ല അല്ലെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് സഹവിശ്വാസികൾക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മടുത്തു പോകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ക്ഷമ വേണം അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില നമുക്ക് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ചില വ്യക്തികളൊക്കെ അനേകരെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു പ്രതികൂലവും നോക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റികൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തി അനേകരെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ അനേകർ ആഹാരം നൽകിയ മനുഷ്യരുണ്ട് നമുക്ക് കൺമുമ്പേ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നാം എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല മടുത്തു പോകുവാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു ക്ഷമ അതിനാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് തളർച്ച വരാതിരുന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവസരം കിട്ടും പോലെ നാം മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും സദൃശ്യ വാക്യത്തിൽ ശലോമോൻ ഞാനി പറയുന്നു സദൃശ്യ വാക്യം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ അതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ സദൃശ്യ വാക്യത്തിൽ ശലോമോൻ ഞാനി വലിയൊരു ഉപദേശം നൽകുകയാണ് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് കഴിവുള്ളപ്പോൾ അതിൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ന് ശരമോൻ ഞാനി പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ദൈവപൈതലിന് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു എന്ത് വേണം ക്ഷമ വേണം അപ്പോൾ ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും എന്ത് വേണം ക്ഷമ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയം വേണം എന്താണ് ഈ ദൃഢനിശ്ചയം നാം ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഉറപ്പ് വേണം നാം എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണം ആ ഉറപ്പിനെയാണ് ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതാനും തോട്ടത്തിൽ കൗശലമുള്ള ആ പാമ്പ് ഹവയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ ഈ തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലാത്തൊരു കുരുക്കു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഹവ ആ പാമ്പിൻ്റെ കൗശലത്തിൽ വീണുപോയി അല്ലേ അവിടെ ദൃഢനിശ്ചയം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്ക് അവൾ അവൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൗശലമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുരുക്കു ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലരുടെയും വിശ്വാസം പതറിപ്പോകും എന്തില്ല ദൃഢനിശ്ചയമില്ല നാം എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം രണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയം വേണം അല്ലേ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണം രണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ഷമ വേണം എന്താണ് ക്ഷമ നാം ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷ വേല നമുക്കൊരു കൊയ്ത്ത് ശേഷിക്കുന്നു ആ കൊയ്ത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും എന്നൊരു ഉറപ്പും ഒരു ക്ഷമയും നമുക്ക്
ക്രിസ്ത്യാനികളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായല്ലോ അല്ലേ കർത്താവ് എന്ത് വന്നില്ല എന്ന് അനേകരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കാത്തിരിക്കുവാനുള്ള ക്ഷമ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ വരും എന്നുള്ളൊരു ക്ഷമ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം വേണം രണ്ട് ക്ഷമ കർത്താവിൻ്റെ പരിശു ശുശ്രൂഷയിൽ പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എത്ര വട്ടം എൻ്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണം സഹോദരൻ എന്നോട് പിഴച്ചാൽ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കണം ഏഴുവട്ടം മതിയോ അല്ലേ കർത്താവ് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഏഴുവട്ടമല്ല ആ എന്തുവാ പറഞ്ഞത് ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം സ്വയം ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കിയേ ഏഴ് ഇൻറ്റു എഴുപത് ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കിയേ എത്രയായി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം അത് ശരിയായ കണക്കാണോ ജസ്റ്റ് കർത്താവോട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്ഷമയ്ക്ക് എന്തില്ല ക്ഷമയ്ക്ക് അതിര് ഇല്ല അല്ലേ ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് എന്തില്ല അതിരില്ല അതുകൊണ്ട് നാം ബൈബിൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ക്ഷമ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലിൽ ആറ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ദീർഘക്ഷമയും മഹാദേവുമുള്ളവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണെന്ത് ക്ഷമ അപ്പോൾ ദൈവ പൈതലിൻ്റെ അടയാളമാണ് ക്ഷമ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈ ദുഷ്ട ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ക്ഷമ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മെ ക്ഷമ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഏകദേശം എഴുപത് ദിവസമായി എൺപത് ദിവസമായി നാം ലോക്ക്ഡൗണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഗുണപാഠം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ഷമ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലേ ഇതുവരെ നമുക്ക് പരസ്പരം കാണുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കാണാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് അനേകരും ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് പരസ്പരം അവർക്ക് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുവാനും അല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെയും ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു വലിയൊരു ക്ഷമ നമുക്കിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല ഞാൻ വളരെ തിരക്കുള്ളവനാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വലിയ കടമകളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ എല്ലാം സഹിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും ഈ കാലാവസ്ഥയോട് ഒത്തോട് ഒരുമിച്ച് പോകുവാനും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നമുക്കൊരു ദൃഢനിശ്ചയം വേണം രണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ക്ഷമ വേണം അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മടുത്തു പോകുവാൻ പാടില്ല പൗലൂസ് ഗലാത്തിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഉപദേശം എന്താണ് നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് നൽകും കൃത്യസമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകും അതുകൊണ്ട് അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകാരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ദശാംശം കൊടുക്കും അല്ലേ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും പള്ളിയിൽ കറക്റ്റായി പോവും ഉപവാസമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകാരോട് പറയുന്നു നാം എന്ത് ചെയ്യണം നന്മകൾ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം സഹവിശ്വാസികൾക്ക് നാം എന്ത് ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യണം ഈ കാലത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലരെയും സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന ആത്മീയ വരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം മറ്റൊന്ന് ക്ഷമ ഇതുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് സഹായം നൽകുമെന്ന് ഈ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് വ്യാഴാഴ്ച നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം പ്രയാസങ്ങളെ തിരുവനന്തപരമായും പ്രാർത്ഥനപരമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വ
എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്തുപരമായും കൂടാതെ പ്രാർത്ഥനപരമായും അതൊരു വലിയൊരു ഗുണമാണ് ചിലർക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരൂ പലർക്കും പല രഹസ്യങ്ങളും പ്രവാചകന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന പല രഹസ്യങ്ങളും മുട്ടിമേൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ളതിന് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം തിരുവഴുത്തിന് തിരുവഴുത്തുപരമായും പ്രാർത്ഥനപരമായും കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തരന്മാരും ആദ്യകാല സഭയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ അവരെങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു തിരുവഴുത്തിലെ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും ആദ്യകാല സഭയും എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ തെസലോനിക്കാർ തെസലോനിക്കയിലുള്ള അവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന ദിനം പ്രതി തിരുവെടുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോകുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സുപരിചിതമായ വചനമാണ് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് അവർ തെസലോനിക്കയിലുള്ള അവരെക്കാൾ എന്താ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു ഉത്തവന്മാർ ആയിരുന്നു എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തെസുലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കാൾ എന്താ എന്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ദിനം പ്രതി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല ദിനം പ്രതി ഡെയിലി അവർ തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോകുന്നു ആരാണ് ഈ ഉത്തമന്മാരായ ഈ ദൈവ വൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാണ് തെസുലോനിക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു ആരാണ് അവർ ആര എവിടെയുള്ളവരാ നമുക്ക് ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ബെരോവയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലേ ബെരോവയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ബെരോവയിലെ വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകത പാസ്റ്റർ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അപ്പടി കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നവരല്ല പാസ്റ്റർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ദിനം പ്രതി ഡെയിലി അവർ തിരുവഴുത്ത് ചോദന ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ദിനം പ്രതി വായിക്കുക ദിനം പ്രതി അതിനെ ചോദന ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥനപൂർവ്വം അതിനെ ചോദന ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ബരോബയിലെ ദൈവമക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്കും ലഭിക്കാൻ അത് മുഖാന്തരം സഹായിക്കുമെന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും അപ്പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ഫിലിപ്പോസ് ഈ തിരുവഴുത്ത് ആധാരമാക്കി അവനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തുടങ്ങി എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഫിലിപ്പോസ് ഈ തിരുവഴുത്ത് ആധാരമാക്കി അവനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തുടങ്ങി ആ വചനം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ ഫിലിപ്പോസ് തിരുവഴുത്ത് ആധാരമാക്കി യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ആരോടാ സംസാരിച്ചേ ആരോടാ എത്തിയോപ്പ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിയോപ്പ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു യരുശലേമിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് യരുശലേമിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ ആ രഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് യശ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം വായിക്കുകയാണ് ദൈവാത്മാവ് ഉടനെ ഫിലിപ്പോസിൽ ഇടപെട്ടു ഫിലിപ്പോസിനോട് പറയുകയാണ് നീ ആ രഥത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുക ചേർന്ന് നടന്ന സമയത്ത് ഫിലിപ്പോസ് ആ ഷണ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ വായിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഉടനെ ആ എത്തിയപ്പ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് പറയാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും യശ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം വായിക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഫിലിപ്പോസ് അവനെ സഹായിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം പിന്നീട് പശ്ചാത്തലം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉടനെ സ്നാനപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അവന് ഉടനെ ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങൾ എത്തിയപ്പ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണന് യശ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ആർക്ക ആരെ ആവശ്യമാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനിയുടെ ആവശ്യം ആയിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് അവിടെ വചനം പൊരുൾ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് ആർക്ക് സഹായമായി
മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഇന്നത്തെ പൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാനിയലിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഏത് പ്രതി പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടുവാൻ കഴിയും എന്നിവിടെ പറയുന്നു രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതല് ദൈവത്തോട് പറയണം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് വചനം എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബൈബിൾ ഞാൻ തുറക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ പറയണം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തി ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ അങ്ങ് തുറക്കണമേ എൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം നമ്മൾ പുറമേ പലതും കാണുന്നുവെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പുറമെ കാണുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ എന്ന് നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക ദൈവിക സഹായം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അപേക്ഷിക്കുക ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് സത്യം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ളതായ കഴിവ് നൽകണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ സത്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചത് തിരുവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്തുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനപരമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യം പറയുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കുള്ളത് അത്രേ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ നാം ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ സകല വചനങ്ങളും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് എന്നേക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉള്ളവയാകുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എത്ര ദൈവ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾക്കാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാൻ വലിയ ശക്തി ലഭിച്ച മക്കൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ വചനവും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കുള്ളതാ ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം സ്വയം പറയുക മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യയം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കുള്ളതാണ് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നമ്മൾ പലതും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാം അന്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് നാം സ്വയം സമ്മതിക്കുക എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന ഒരു വലിയ ആയുധമാണ് ഏത് വാതിലിനെയും തുറക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടായി ഒരു മണി മനുഷ്യൻ ഒരു മണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ അവൻ നിരീശ്വരവാദിയാകും എന്നിവിടെ പറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രസ്താവന കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ടെൻഷൻ തോന്നും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ അവൻ ആരായി മാറും നിരീശ്വരവാദിയാകും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നേരെ മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അല്ലേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ തുറന്ന് അവൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവവിശ്വാസിയാകും എന്നിവിടെ പറയുക അപ്പോൾ വെറുതെ വായിച്ചാൽ വക്രബുദ്ധിയോടുകൂടി അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വക്രബുദ്ധിയോടുകൂടി വചനം വായിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ അവൻ ശ്രമിക്കൂ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവൻ ആരായി മാറും ടോട്ടലായിട്ട് അവൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി മാറും മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൈവ സഹായത്തിന് വേണ്ടി വചനങ്ങളെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവനൊരു വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയായി മാറും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പാകത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി രഹസ്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എൽ എൻ ജി വൈറ്റ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നൊരു വലിയൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രവാചകി എൽ എൻ ജി വൈറ്റ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അത്രേ അത് ആഴത്തിലുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു താഴ്മ
ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കളയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ ദൈവശ്വാസികമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാ നിയമം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്രേ അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ എന്തില്ല ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമോ ഒരു പെശകോ ഒരു തെറ്റോ ഇല്ല രണ്ട് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി ശ്രദ്ധാപൂർവവും നാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം പഠിച്ചു മൂന്ന് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ താഴ്മ വേണം വീണ്ടും ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയവും ക്ഷമയും വേണം ലാസ്റ്റ് എന്താ പഠിച്ച വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ തിരുവെടുത്തുപരമായും പ്രാർത്ഥനപരമായും അതിനെ സമീപിക്കണം എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഒന്നു കുരുതിയർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഒന്നു കുരുതിയർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം പറയും ഒരുത്തൻ തർക്കിക്കാൻ ഭാവിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് ദൈവസഭകൾക്കുമില്ല എന്ന് ഓർക്കട്ടെ ആ വചനം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നു കുരുതിയർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു ഒരുത്തൻ തർക്കിപ്പാൻ ഭാവിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ ആർക്കും ഇല്ല ദൈവസഭകൾക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവമക്കൾ വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കിക്കുവാൻ പാടില്ല ചില വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ സഭകളും ശബദിൻ്റെ സത്യം ഒരുപോലെയല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് സ്നാനത്തിൻ്റെ സത്യം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തർക്കിച്ച് വെറുതെ തർക്കിച്ച് സമയം കളയാതെ ആ ഒരു മര്യാദ സഭ പാലിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുകയാണ് ഇന്ന് അനേകർ ദൈവജനത്തെ കൂട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് തർക്ക വിഷയങ്ങളാക്കി അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തർക്കിച്ച് സമയം കളയരുത് അങ്ങനെയുള്ള മര്യാദ സഭകൾക്കില്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് നമ്മെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം ആഴത്തിലുള്ള വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ വചനങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിക്കളയുന്നു അല്ലേ നാം അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാരം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വചനം കേട്ടതായല്ല ദൈവമക്കളെയും നാം ഇനി മുഖാമുഖം കാണുകളും പരിശുദ്ധന കൃപയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാം സ്കൂൾ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീല പിതാവേ തിരുനാമത്തിനായി സ്തോത്രം മനോഹരമായി ഈ പാൽക്കാലം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമാനം അങ്ങയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ച് പേഷിപ്പാനും ഭാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി ദാനമെന്ന് നൽകിയല്ലോ പിതാവേ തിരുനാമത്തിനായി സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം വചനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള വചനങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം അനേകർ വചനങ്ങളെ അവിടെ ഉന്നമനത്തിനായി അവിടെ ലക്ഷ്യത്തിനായി കൂട്ടിക്കളയുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ അതിനൊരിക്കലും ഇടകൊടുക്കാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തിനത്തോണം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കർത്താവെ ഗ്രഹിക്കുവാനും ഉള്ളതായ എല്ലാ നല്ല കൃപകളും ദാനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പാൽക്കാലം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനങ്ങളെ സത്യസന്ധമായും ശ്രദ്ധാപൂർവവും കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴ്മയോടെ അതിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടും ക്ഷമയോടും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തിന് തിരുവഴുത്തുപരമായും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവവും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ മർമ്മങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപ ഭാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ വചനം പഠിച്ചതായല്ല ദൈവമക്കളെ നീ മാനിക്കണം അവരുടെ അവസ്ഥകൾ നീ അറിയുന്നു കർത്താവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവെ എല്ലാവരെയും കേട്ടതായ വചനം കേട്ടതായല്ല ദൈവമക്കളെ ഒരുപോലെ നീ മാനിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഇനി മുഖമുഖം കാണുമ്പോഴും പരിശുദ്ധന കൃപ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം കർത്താവ് മേഘാരനെ കരുതു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളും അങ്ങനെ സന്നിധിയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധനായ നല്ല പിതാവേ ആമേ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ മനോഹരമേറിയതായ ഈ നല്ല ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏവരെയും
യാത്രയാണ് ഈ ആത്മീക യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കാളികളാകാം നമുക്ക് ലോകത്ത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എത്തിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ സമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ദേശം മുഴുവനും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ വരാൻ പോകുന്നതായ ചില സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമ ദൈവജനമേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം ജീവിക്കൂ വിജയിക്കൂ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി പോയി കേട്ട് കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഇതാണ് ജീവിക്കൂ വിജയിക്കൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വിഷയം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ ആമോസിന് ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പിൻ സ്തോത്രം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പിൻ അപ്പൊ നാം ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് മരിക്കുവാൻ നാർക്കും ആഗ്രഹമില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഈ ആഭൽഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ പേർ ജീവിതം മടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ചിലരുടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ നമുക്ക് എവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞാളുകൾ വടക്കൻ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളതായ ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്തോ കാരണത്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതുമില്ല ആരോഗ്യത്തിന് കുറവുണ്ട് അതൊന്നുമില്ല എന്തോ ചില കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരായ വക്കുതിൽ പോലും ഇന്ന് ജീവനൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ലോകം മാത്രമല്ല പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോകുമ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൊച്ച് കേരളത്തിൽ ചില യൗവനക്കാരും കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ളവർ പോലും എന്ത് ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ആത്മഹത്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ജീവിക്ക് വിജയിക്ക് എന്നതുപോലെ ജീവിക്കുവാനും വിജയിക്കുവാനുമാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുവാനും അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോകണം എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം എഗസ്കിന്റെ പ്രവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടം തന്റെ ദുഷ്ടത വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത്തിന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ദുഷ്ടൻ മരിച്ചു പോകണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സൃഷ്ടികളായ എല്ലാ മനുഷ്യ കുലങ്ങളും ജീവിക്കുകയും അവര് വിജയിക്കുകയും വേണം സ്തോത്രം ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ജീവിതം അവസാനിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മരണത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരാജയത്തെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓ ഒരു പക്ഷെ തകർച്ചയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം യോവിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടത് തന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് ഭവിച്ചു ഞാൻ പേടിച്ചതും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭവിച്ചു നാം ഏതിനെയാണോ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുന്നത് പേടിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം സാദൃശ്യമാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനികൾ ഞാൻ ഈ ശലവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജീവനും മരണവും നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാം മരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം ജീവിക്കാൻ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും ആപത്തുകളും ആഭൽഘട്ടങ്ങളും ജീവൻ മരണ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാം ഇതിനെ നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് വേദപുസ്തക തത്വം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണുനീരും വിയർപ്പ് കഠിനാധ്വാനം
വിജയികളായ ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വിജയിക്കുന്നവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സന്ദേശം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ കരകറുവാനും വിജയിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്ക് എവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷിൽ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകം സംബന്ധമായിട്ടല്ല ഒരിക്കലും നാം കീഴടങ്ങുകയില്ല എന്ന് ഹിറ്റിലിനോട് ശക്തമായി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ശക്തമായ ഒരു പോരാടി അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ഷാൾ നെവർ സറണ്ടർ നാം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കീഴടങ്ങുകയില്ല സ്തോത്രം വി ഷാൾ നെവർ സറണ്ടർ ഒരു രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചതായ വാക്കുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ച ഈ വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ അവരെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു വി ഷാൾ നവർ സറണ്ടർ ഒരിക്കലും കീഴൻ പ്രതികൂ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടമാകും പോകും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നാം ഭയപ്പെട്ട് ഓടുകയല്ല നാം വേണ്ടത് പിന്നെയോ ഒരിക്കലും ഞാൻ കീഴടങ്ങുകയില്ല പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യെ ഞാൻ തകർന്നു പോകത്തില്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചതായ ഈ വാക്കുകൾ എന്താണ് വി ഷാൾ നെവർ സറണ്ടർ സ്തോത്രം ആ ബ്രിട്ടീഷ് ജനത ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കൊണ്ട് നിറച്ച സമര ഉത്സാഹരാക്കിയതായ മിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവരെ പ്രചോദനമാക്കി അവരെ ജീവിപ്പിച്ചു അവർ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായി തീരുവാനിടയായി അതല്ല പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചുവെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചുവെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും കരകറുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന സാമ്രാജ്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അവർ അതിനുവേണ്ടി വിയർപ്പ് കണ്ണുനീര് കഠിനാധ്വാനം അവരതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു അവർ വിശ്വസിച്ചു അവർ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ലോഹം അറിയുന്ന ഒരു രാജ്യമായി നിലകൊള്ളുവാൻ കാരണം ആത്മവിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുവാൻ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം സ്തോത്രം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിയാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അദ്ദേഹം വാസ്തവത സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ പട്ടിണിയും പരിവർത്തനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെ വലിയ ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ ജീവിത കഥ തന്നെയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം തോറ്റു പരാജയപ്പെട്ടു വീണ്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കറായിട്ട് മത്സരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഓരോ തലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുവാൻ തക്കണം തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെടുവാനിടയായി ഏതാണ്ട് അത്രയേ നാളുകളേറെ അദ്ദേഹം രോഗിയായി കിടന്നു അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി ഭാര്യ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞു ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടഭാരങ്ങൾ മാറുവാൻ ചെറിയ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തി ആ ബിസിനസ് നടത്തുവാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വായ്പകൾ എടുത്തു പക്ഷേ ആ കച്ചവടവും പരാജയമായി ആ കച്ചവടം നടത്തിയതിൻ്റെ കടബ തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതാണ്ട് ആറ് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ജീവിതം പച്ച പിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വളരെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവസാനം അദ്ദേഹം അമേരിക്ക സെനറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അതേ അദ്ദേഹം ലോഹമറിയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി എബ്രഹാം ലിങ്കൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുന്നിടയായി പരാജയപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലോളം എത്തിയതായ ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെ നോക്കിയാലും പരിഹാസത്തിന്റെ നിന്നതുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞു കടങ്ങൾ വാങ്ങി മത്സരിച്ചു എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു അവസാനം നോക്കുക അദ്ദേഹം 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அன்பதில் அன்பத்தி எட்டில் அதை மீண்டும் அமெரிக்க செல்லி மயில் சிறை சதகம் தோற்று இதனிடைக்க நாலு மக்களை அதிக ஜென்மம் கொண்டு அதில் மூன்று பேர் மரணப்பட்டு ஏதாண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் அதிகம் ராஜ்யத்தின்றே புரசிருண்டாய் அதிகம் தெரிஞ்செடுக்கப்பட்டு எந்தெல்லாம் கடம்பல கடந்து போய் அதே பட்சம் ஆழ்மகத்திற்கு வேண்டியுள்ளதான் எல்லா சிரமங்களும் அதில் உண்டாயிருந்தது പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പരാജയത്തിലൂടെ എനിക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നറിയാമോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ആരും കാണാതെ അതിരാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം വായിക്കുമായിരുന്നു വായിക്കുകയും കണ്ണുനീരോട് അദ്ദേഹം വായിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിക്കുവാനിടയായി മരിക്കുവാൻ തക്കണം സാഹചര്യം പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അദ്ദേഹത്തെ ജീവിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമേ ദൈവജനമേ ഒരു കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അഞ്ചാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കാലിന് ദൈവവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉരുവിടുക മാത്രമല്ല ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണുവെങ്കിൽ ഈ വചനത്താൾ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുവാനും എന്നെ ഉയർത്തുവാനും കഴിയും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജീവിക്കൂ വിജയിക്കൂ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതേ പക്ഷെ ആ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനോ തരണം ചെയ്യുവാനോ കഴിയാതെ മരിക്കണമെന്ന് തോന്നിവെങ്കിൽ നാം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അതല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും പ്രതിസന്ധി നടുവിലും അത് ദൈവമായുള്ളൊരു അഭയദിബന്ധ്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പുതിയ വഴികൾ ദൈവം തുറക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാണ് തുറന്നു കൊടുത്തു എവിടെയാണോ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടത് എവിടെയാണോ അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടത് അതിനപ്പുറമായി ലോഹമറിയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം നിയമതനായി സ്ത്രോത്രം ഇതാണ് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി അറിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പടുത്തുയർത്തത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ജീവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാനം വിജയിക്കുന്നിടയായി വിജയിക്കാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മറക്കുവാനോ പൊറുക്കുവാനോ കഴിയാതെ സ്വാഗതം നേരിട്ടിരിക്കാം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും ആ വിഷാദത്തിലായിരിക്കാം ആ വിഷാദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഒത്തിരി പദ്ധതികളുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനാലാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവ നിൽക്കണം സാധിക്കും പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ ഇടിച്ചിടിച്ചു തകർക്കുന്നു മല്ലനെ പോലെ എൻ്റെ നേരെ പായുന്നു അവൻ എന്നെ ഇടിച്ചിടിച്ച് തകർക്കുന്നു മന്നലെ പോലെ എൻ്റെ നേരെ പായുന്നു അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വൈരമായി വസിച്ചിരുന്നു അവനോ എന്നെ ചതച്ചു കളഞ്ഞു അടുത്തത് വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ പിടരിക്ക് പിടിച്ചു തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നെ തനിക്ക് ലാക്കാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവനെന്നെ തകർക്കുകയും അവനെന്നെ തകർക്കുക മാത്രമല്ല അവനെന്നെ തകർക്കുകയും എന്നെ ഇടിക്കുകയും ഒക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്ന് ദൈവനും പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് ചെയ്താൽ എന്നാൽ ഞാൻ നടക്കേണ്ടെന്ന വഴി ദൈവം അറിയുന്നു എന്നെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ എന്തു ചെയ്യും പുറത്തു വരും സ്തോത്രം എന്നെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരും അപ്പോൾ ശോധന കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം യോ പറയുക എന്നെ തകർക്കുന്നു എന്നെ ഇടിക്കുന്നു മത്തനെ പോലെ അല്ലെ മല്ലനെ പോലെ എൻ്റെ മരുന്നു ചാടി വീഴുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ 
പ്രസന്നത്തു നിന്ന് ഇയോ ഒളിച്ചോടുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇയോവിൻ്റെ പേര് ചരിത്ര സംഭവമായി മാറുകയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രതിസന്ധികൾ നടുവിൽ പരാജയത്തിന് നടുവിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു ലോകത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ സാധാരണ ദൈവമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ബലിയാടായി മാറിയ വക്തതയാണ് ഈ യോഗം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ദൈവ പുരുഷനെ കണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ യോവിലൂടെ അത് സാധ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോവിൻ്റെ വിശ്വാസം തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ ദൈവത്തോട് വാദിക്കുന്നു ദൈവം അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ വിജയിക്കും അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട മരിച്ചു കളയാം ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് കുടുംബാത്മഹത്യകൾ നമ്മൾ എന്തിനു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയോ വൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ കോടീശ്വരന്മാരായ ആളുകൾ പോലും സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിക്കുന്നതായ വലിയ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായ വ്യക്തികൾ പോലും ഇന്ന് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു പണത്തിൻ്റെ കുറവുകളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവിടെ സമാധാനമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല ഇതാണ് വിഷയം പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒളിച്ചോടുന്നു എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല് ഈയോ പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ തകർക്കുന്നു അവനെ ഇടിയിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല മല്ലനെ പോലെ അവൻ്റെ അവൻ എൻ്റെ മേൽ ചാടി വീഴുന്നു ഒടുവിൽ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടി ഒളിക്കാതെ അതിനെ നേരിടുവാൻ ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ തയ്യാറാണുവെങ്കിൽ ഒരു നാൾ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു വരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ നിങ്ങളെയും ഈ പെടാപ്പാടിലൂടെ ദൈവം നടത്തുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് കൈ നീട്ടി മൂത്താമ്പാക്കൾ കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉപദേശം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതുപോലെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹല്ലേലുയ്യ പാട് രണ്ട് കൈ നീട്ടി ഞാൻ വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്യും ഹല്ലേലുയ്യ പാട് ഏത് പ്രശ്നമാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം തരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനത് രണ്ട് കൈ നീട്ടി അവനെന്നെ അടിച്ചാലും ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കും അത് തന്നെയാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പറഞ്ഞത് അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കും ഇതായിരിക്കണം ഒരു ദൈവ വൈദനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും വിജയിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ അധികാരമുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളിലുള്ള അധികാരവും അവകാശമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പരാ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്താ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം എവിടെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ നാം ബലഹീനരാകുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ മേൽ കടത്തി വിടുന്നത് ശത്രു എവിടെയാണ് ബലഹീനരാകുന്നത് എവിടെയാണ് വിശ്വാസന ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ പരാജയപ്പെടുവാനല്ല മരണപ്പെടുവാനല്ല ഈ ലോകം മാറ്റപ്പെടുവാനല്ല എന്നെ നിങ്ങളെയും ഭൂമിയിൽ ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കൂ വിജയിക്കൂ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നാം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിച്ച മതിയാകൂ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആല് ജീവിക്കണം എന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ജീവിച്ച് ജീവിക്കണം അതാണ് ആമോസിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പേ സ്തോത്രം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നോക്ക ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കഥയല്ല ഒരു അനുഭവ സംഭവമാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടും കുടുംബ സമേതം ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായ ആ നിമിഷങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു കുടുംബം സമർപ്പിച്ചു ആ സമർപ്പണത്തിലൂടെ അവസാനം പരാജയത്തിന്മേൽ പരാജയപ്പെട്ടത് വക്കതി ലാഭത്തിന്മേൽ 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 ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിശ്വാസത്താൽ എനിക്ക് നിൽക്കുവാനും ധൈര്യപ്പെടുവാനും ബലപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആയ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ആപത്തുകളെല്ലാം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സാധ്യതകളാണ് ഓരോ സാധ്യതകളിലൂടെ ഞാൻ വിജയിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധ്യതകളില്ലാതെ ഒരു വക്തിക്ക് വിജയിക്കുവാൻ 
കഴിയത്തില്ല സാധ്യതകളിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പടുത്തുയരുന്നു ആ സാധ്യതകളിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പടുത്തു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വിജയം എത്തിപ്പിടിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിജയികളുടെ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സന്ദേശം മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതല്ല പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കഥകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വഴികൾ അതിലൂടെ കണ്ടെടുക്കുവാന്നൊക്കെ വേണം സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമം വന്ന് പറയാൻ എപ്പോഴും മഞ്ഞു വീഴ്ചയുള്ളതായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് അവിടെ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഭാര്യ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകളും അവിടെ താമസമാക്കി ആ ദേശത്തെ കുറിച്ച് വലിയ പരാജയങ്ങളൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതായ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ വന്നു ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നാളുകളായി താമസങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഒരു ദിവസം അവര് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു നേരം പ്രഭാതമായപ്പോൾ ശക്തമായ മഞ്ഞു വീഴ്ചകളുണ്ടായി അയൽപക്കക്കാരെ വിളിക്കുവാനോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോ അറിയുവാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ കാരണം അവർക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ടോ സ്നേഹിതന്മാരായിട്ടോ നാട്ടിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല വന്ന ഏതാനും നില നാളുകൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അവര് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവർ ധാരാളം അലട്ടി സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ആ കൊച്ചു കുടുംബം എന്നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന് പോലും തോന്നിയതായ നിമിഷമായിരുന്നു ആ വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ വളരെ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നതായ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ആരുമറിയാത്ത വൻകാട്ടിൽ യോവിനെ പോറ്റിയ യോവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏലിയാവിനെയും പോറ്റിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആരാലും അറിയാത്ത ദേശസ്നേഹികളോ ദേശവാസികൾ ആരുമില്ലാത്ത കെരേത്തെന്ന തോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവാചകനായ ഏലിയാവിനെ പോറ്റിയതായ ദൈവം ആരുമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ പക്ഷെ ദൈവം ഒരു കാക്കയിലൂടെ ഏലിയാവിനെ പോറ്റിയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പോറ്റുവാൻ ആരുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാക്കയിലൂടെ ഏലിയാവിനെ പോറ്റി ദൈവം നമ്മളെയും പോറ്റും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ ശുശ്രൂഷകനും ഭാര്യയും തൻ്റെ കുഞ്ഞും ഒരുമിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്ന് വയസ്സായ അവരുടെ മകൾ ആ ഒരു ജനാലയുടെ പാളികൾ തുറന്നിട്ടു അപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷ വഴക്ക് പറഞ്ഞു മകളെ എന്തിനാ തുറക്കുന്നത് മഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ പപ്പ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് കാക്ക അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുമായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് വഴി വരും നമ്മൾ ജനലും വാതിലുമൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാക്ക എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവരും എന്ന് ആ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിതാവ് പറശ്ശരിച്ച് മോളെ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്ന് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ജനാലൂടെ തലയിട്ട് ഇവിടെ ആളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സുഷ്മ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആളുണ്ടുണ്ട് എന്താണ് അതെ ജനാല തുറന്നിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ആളുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അടച്ചു മൂട്ടിയിരുന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിലോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് വയസ്സായ പെൺ ആ മകളുടെ വാക്കുകള് അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി ചർച്ചിൽ വിൽസന്റെ വാക്കുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയെ എന്ത് നൽകി അവർക്ക് സാധ്യത നൽകി പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി അവരത് വിജയിച്ചതുപോലെ ഈ മൂന്ന് വയസ്സായ ഈ മകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിതാവും മാതാവും വിശ്വസിച്ചു ഇച്ചിരി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ജനാലൂടെ തലയിട്ട് പറയും ഇവിടെ ആളുണ്ടോ ആളുണ്ടേ എന്താണ് അതെ ഞാനേ അടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുവാനായി വന്നതാണ് എൻ്റെ കുതിര വണ്ടിയിൽ രണ്ട് ആക്ക് ഗോതമ്പ് മാകും റവ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ അടുത്ത മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് പിടിച്ച് ഉണ്ടായി എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനും കുതിർന്ന് നാമാവശേഷമാണ് കളഞ്ഞച്ചു പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ കാശൊന്നും തരട്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കുവാനല്ല കഷ്ടപ്പെടുവാനല്ല വേദന അനുഭവിക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് 
നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില സാധ്യതകളും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം സാധ്യതകളാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാൾ ഞാൻ ഈ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു നാൾ ലോകം അറിയുന്ന ലോകം മാനിക്കുന്ന ഒരു വക്തിയായി എന്നെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനം എന്നെ ദൈവന്റെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ ഞാൻ പുറത്തു വരും സ്തോത്രം അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സാധന ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിലക്കുന്നു സാഹചര്യം പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ സാഹചര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതികൾ വരുമ്പോൾ സാധ്യതകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ സാഹചര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിലക്കുന്നു എന്താ സാഹചര്യം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നാളുകൾ ഏറെയായി പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു ബാധ്യതകൾ തീരുന്നില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കടബാധ തീരുന്നില്ല രോഗം ഭേദമാകുന്നില്ല ഒരു നല്ല ഉയർച്ച കുടുംബജീവിതത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ വിഷാദനായി മാറുന്നു അവസാന വിഷാദ രോഗിയായി മാറുന്നു എൻ്റെ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കൂ ദൈവം നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു ഇതിഹാസമായി എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തോടൊപ്പം പറ്റി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമാകും ആ ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയാണ് അതിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സ്തോത്രം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് യഹോബ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്തോത്രം അപ്പൊ നാം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ എന്നെ അറിയാൻ ഞാനവനെ ഉയർത്തും അവൻ എന്നെ അറിയാൻ ഞാനവനെ ഉയർത്തും അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുക ഞാനവനെ വിടുവിക്കും കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷ ഞാനവനെ വിടുവിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തും ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിഷമിക്കണമെന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നീ ഉന്നതനായി ഞാൻ ഉന്നതനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ആരായിരിക്കണം വലിയവരായി തീരണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ വരട്ടെ അതെല്ലാം എനിക്ക് സാധ്യതകളായി മാറാൻ പോവുകയാണ് സ്തോത്രം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മേലെറിയപ്പെടുന്ന ഓരോ കല്ലുകൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പടിക്കെട്ടുകളായി കെട്ടി അതിലൂടെ നമുക്ക് കയറുവാൻ കഴിയും ഹലലുയ അതാണ് നമ്മുടെ എറിയുന്ന കല്ലുകൾ നമ്മൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വീഴുന്ന ഓരോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പടിക്കെട്ടുകളായി കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിലൂടെ കയറുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും അതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം സംഘം ദാവിത് പറഞ്ഞത് യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചം ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും എൻ്റെ വൈരികളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ അടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇടറി വീഴും ധൈര്യ സമേതം പറയുക ശത്രുവനാൾ നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു പോകും എന്ന ദാവിന് ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല ഞാൻ ലേശമുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് മലനായ ഗോലിയാത്തിന് ഒരൊറ്റ ഏറെ തള്ളിയിട്ടവനാണുവെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെയുള്ളതായ വലിയ രാജാവായ ശവലിന് പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യം ഒരു നിസ്സാരനായ ഒരു ബാലനായ ദാവിദിനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്താണ് ദാവിദ് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആടുകളുമായി ബദ്ദലഹമിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരി ഒരിക്കൽ ഒരു കരടി വന്നു പിന്നെ അവര് സിംഹം വന്നു അല്ലയോ ഒരിക്കൽ കരടി വന്നു ഇവ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വായിക്കുക വലിച്ചു കീറി ആ ദൈവം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്താൽ ആ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ ആ ഇസ്രായേൽ നിലകളെ മുഴുവനും കൊന്നു മുടിച്ച് അവന് ജയോത്സവം കൊണ്ട് ആടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ ഒരൊറ്റ ഏറന് തള്ളിയിടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വൈതല് നിങ്ങളെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഏത് അനുഭവമായിരുന്നാലും ഒരു പക്ഷെ വിഷാദമാണോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണോ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖം
നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലലുയ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അവസരം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം ഇതാണ് ജീവിക്കൂ വിജയിക്കൂ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കണലടയ്ക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമയ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നാഥൻ ഞങ്ങളെ കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ വിതകൾ അറിയുന്നു ആ നല്ല നാഥൻ അവിടുത്തെ മക്കളോട് നിന്ന് മനസ്സലിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുകയും വേണം അതിന് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാനോ നമ്മളോ അറിയാതെ ചില പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകളാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവസാനം ഞാൻ ഈ പോലെ എന്നെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ പുറത്തു വരും ദൈവമേ അത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയ ഓരോ മക്കളുടെ മേലും അവിടുത്തെ കൃപയുടെ ആ സന്തോഷം സമാധാനം സൗഖ്യം കലവറ കൂടാതെ അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ നിന്ന് കേട്ടതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രോഗത്താലോ പ്രയാസത്താലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൾ അവരെ അത്ഭുതകരമായി നീ അവരെ സഹായിക്കണമേ വിടുവിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ നിന്ന് കേട്ടതിനായി അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയാം എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സഹലവും താഴ്മയായി കെഞ്ചുന്നു കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല ദൈവമേ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടതായ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇഡൻ ടി വിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായുവെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ തുടർന്നും അനുഗ്